酒店的行政经理忽然辞职了，这个位置现在空着，需要招个人进来。这种事情你去办就好了。我倒认识一个人，不过这个人曾未相。对了，建东，啊，万历那边帮我盯紧一点，我不希望现在向豪帝都会有任何的状况，明白吗？明白。周猛，来啊，介绍一下，啊、我的经理吴桐。你好，吴桐。你好，我是周猛。我常听向俊说起你。我和向俊认识很多年了。虽然年纪差了一大把，但是我们还能聊上几句。<笑>来，坐。你又来了，没人说你老。先生你好，请问需要点什么吗？三杯咖啡就可以了。好的，请稍等。怎么样？我跟你说的是，在考虑吗？创美是一家经营电子产品的公司，可是我这大半辈子都在干酒店。我对电子产品真的是没有什么心得。其实什么行业，对行政工作的限制不是很大。你考虑一下吧。我们都是老朋友了，你不会不帮我吧？你不怕我帮不了你吗？你一定可以帮我的。当年李仲谋抢了我们的环保计划，第一次开董事会，只有你敢跳出来跟他叫板，我就知道你跟别人不一样。那时候太冲动，我只不过觉得他的手段。太难以让人接受。现在想起来，他有他的独到之处。怎么了？后悔当初离职了吗？不不不。对于离职，我不后悔。只不过我对一些人和事的看法发生了一些变化而已。厉仲谋之所以能在短短几年之内成为华北地区最厉害的商业巨子，不仅仅靠的是运气。一句话，帮不帮我？能不能让我再考虑考虑？还考虑什么？行业问题只是借口而已。创美的人。